这怎么回事？大老李整整闹了一夜，霍元甲来劫狱了。他来劫狱，我为了抓住霍元甲，我就抓住了他的妻子王芷兰，引他上钩。没想到这霍元甲会了功夫，把咱们的衙役兄弟全打伤了，然后逃跑了。是这样吗？就是这样，老爷。不对吧？我听说的好像不是这样。我听说的是刘捕快陷害霍家，把霍家的人送进大牢。一旦事情暴露，刘捕快就将被王法处决。可不知道为什么，突然间刘捕快杀了衙役，开了牢房大门，把霍家的人全给放跑了。这怎么可能啊？他就是这样吗？刘捕快和霍家结了大仇，他怎么可能去救他们啊？我也感觉此事蹊跷。我琢磨了一夜，只有一种解释：江湖恩仇。江湖恩仇？对呀、啊，你想，江湖上一直在追杀霍家。让刘捕快劫狱，那就是要放到江湖上，借江湖人的手指头杀掉霍家，这是江湖的一贯规矩。刘捕快劫狱也有他的道理，反正他想自己也活不成了，莫不如破釜沉舟干他一把，弄不好赚了钱还能够活命。我怎么一点都不知道啊？我一开始也不相信，但是昨天下午一直到昨天晚上的经过，他就是这样。现在看来。霍家是被陷害冤枉的，刘捕快罪大恶极，一定要将他抓捕归案。嗯，事情紧急，我要形成公文，明天到天津府去禀报。我不在的这段时间，你要带领衙役去追捕刘捕快和霍元甲。明白，但是记住，只许追踪，不许参与。明白，江湖纷争，不可惹祸上身呐。是，老爷。另外，我再提醒你，没有我的首领，什么都不要做。刘捕快就是你的前车之鉴，他再聪明，还能聪明过王法吗？快！哎，不行不行不行不行，我跑不动了，跑不动了，歇会儿歇会儿。啊，五叔冤家，哎呦！咱们跑得够远的了吧？他们应该追不上了。我们先在这儿休息一会儿吧。行吧，那咱们大伙儿就在这儿休息一下，好吧？哎，好，好。哎，哎呀，少爷，擦擦。啊，好好。芷兰，多亏你救了我。是你舍命救的我。我还做得不够好。你已经做得很好了。
对了，你怎么突然会功夫了？其实就在大牢那一天半，于大叔教了我几招，刚巧全都用上了。厉害啊，袁甲，现学现用。我听说多年习武的人，也不过如此。嗯，果然不凡呢、啊。行了，我们快走吧，还得赶快去找老爹他们呢。嗯。嗯。哎，阿福。哎。哎呀，快走快走。哎呀，这么快？哎呀，这么快就走啊？哎，等等我，等等我啊！出事，怎么办？我进去看看。嗯，要不咱绕着走吧？别急。如果他们是对着我们来的，绕着走也没用。我们还是要面对。这里好像发生了一场厮杀。看样子是昨天晚上死的。不知道是不是对着老爹来的。可是这些人，我们都不认识。昨天晚上，老爹他们可能经过这里。走，我们进去看看。三子，三子，三子，已经死了。三子哥，三子哥，你怎么死了？你死了谁跟我玩啊，三子哥？阿福，你别哭了。阿福，别哭了，咱们现在也挺危险的。那老爷会不会有危险啊？老爹暂时应该没有危险，也许不会走人，咱们应该四处找找。那现在，咱们大家就分头找一下。现在情况很危险，所以大家不要分散。这样吧，应该就在山谷里，我们一块去看看吧。
有动静。啊，哎，我去看看。啊，哎，金孙啊，没事没事，少爷小心啊。啊。哎，云霞，快过来过来。过去看看，走。是阿梅。对对对，是腊梅的声音。少爷，你快去救救腊梅吧！长毛，棍子给我。哎，少爷，咱们还是别过去了吧。怎么了？我担心那边会有很大的危险，你又不会功夫，万一打起来，还得需要别人救你，你这不是给人家添麻烦吗？多一个人多一份力量嘛。为了兄弟，死也值了。哎哎，少爷，现在不需要你死。或许咱们藏在暗处，还能更好的帮助他们呢。总得想个法子，现在这样硬闯过去也不是办法。给我打，狠狠的打！把脚出圈了。声音越大越好。包爷人呢？你这要干什么？干什么？你好好想想。他声音越大，传的就越远，藏在暗处的人就能听到，一定会想办法来救他。这样我们的对手不就出现了吗？哎，亏你想得出来。好办法，给我打。起来看看，老弟是安全的，这样我们就放心了。老梅是好样的，不叫了，大哥，他嘴闭得紧紧的。哼，他呀，刚才听见你说话，所以就把嘴给闭上了。霍家的人果然都有个性，一个小丫头都这么硬。昨天你打死的那个仆人，也是一条汉子。给我打，往死里打！不行，把他衣服扒下来打！我就不信他不说话。大哥，那我可真罢了。好啊！哈哈哈哈哈哈！扒！住手！你们这群混蛋，小姐。我以为是霍恩帝那个老东西来了，没想到又是一个小丫头片子。你们俩把他拿下，谁拿下是谁的，随便玩。上，嗯，上。哈哈哈哈哈！
的声音，我们去帮嫂夫人一下吧。真的来了。是什么人？我是霍元甲。哦，你就是那个熊包霍元甲。<笑>你快回去吧，我早就说过，我从来不跟没本事的人打。你们快点放开他。好啊，有本事你自己把他给放开吧。<笑>于大叔，嗯，不对，我们走了一天一夜了，还没看见老爹他们。阿里说，我爹带着那么多家人走不快，昨天晚上就应该碰见了。老爹他们也许走的不是这条路，应该不是这条路。我们从县城往这边走，他们从小南河村往这边走，他们应该走的是另外一条路。嗯，一天一夜了，也不知道老爹有没有危险。以你父亲的功夫和经验，应该不会有问题的。不过他带了这么多人，还要保护他们。就很难讲了，那我们赶紧从另一条路往回找，一定能找到老爹他们。嗯，那我们就往那条路走，翻过那座山，就是小南河村了。好吧，走。嗯。你去，巴拉梅放下。小姐，他们不是善人。我们确实不是善人，我们是杀手。少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷。来这儿的目的是找你父亲，干掉了你父亲的话，我们才能算是江湖好汉。我的目的就是报仇。皇帝，你个老东西，你藏在哪儿？你不敢出来是吧？你看，你的丫鬟就要死了，你的儿子和你的儿媳妇也送上门来了。你如果再不出来，我就拿他们开刀了！啊！快、啊、点！啊啊啊啊啊啊啊啊
完帝，你这次死定了！别跟他废话，杀了他！呀！这我就要死了！你的儿子和你的儿媳妇也送上门来了。要是再不出来，我就拿他们开刀了！你到底要干什么？我要杀掉魂帝，不干别的。你为什么那么恨我爹？因为你爹太狠。当年他杀掉我爹的时候，他都没有想过我和我娘怎么办。那时候我才十岁，苍凉的过去，不堪回首。今天我就要他为此付出代价！你是怎么找到这儿来的？是别人告诉我的。他在这儿，我就来了。也许是别人挑起的是非呢。那不重要，重要的是我找到了仇人。阿福，阿福，快救我！你等着那个老东西来救你吧。你们两个是被人利用了，这样下去。只会两败俱伤的。上的是魂帝，他死有余辜。阿福，阿福，阿福，阿福，阿福！我告诉你，你们不能这样对待无辜的人。在魂帝没出现之前，甚至会有人死。我看不下去了，我得去帮他们。哎，少爷，这么做太危险了！闭嘴，跟着我走！哎，哎，少爷，哎呀，哎呦，哎呀，这么笨！少爷，快走，快走，快走！怎么了？树丛里有动静。搞不好是魂帝来了，去看看。少爷，快走！郭远江，时机到了，你敢不敢拼？当然敢。带蓝薇他们先走，我对付他
谁是魂帝啊？是。那你们是什么人？我我们，我我们只是过路的，听见这边热闹，就过来看看热闹啊。哼，过路的，你在说谎！呃，快饶命！快说实话！我说，我说，我是一个下人，这是我们家少爷，我们是镇上农家的。不信的话，你可以去问问。我们是来这玩的，不想遇到你们打劫。如果你们要钱，我们家少爷会给你的。嗯，哎哎，求求你了，别杀我们，别杀我们啊！哼，好，这个地方不能随便来，你们赶快滚开！要是路上碰见别人了，什么都不能说，明白吗？我明白，明白，明白。啊！你们赶快滚！哦哦，少爷快快走走，快点快快点！哼，有人吗？在哪里？你们在哪里？在哪里，老爷？夫人，是老爷，老爷回来了。老夫人，小心！夫人，慢点，小心点。老爷，老爷，老爷，怎么样啊？我知道你们没有被坏人抓去。哎，老爷，你的腿怎么了？哎，啊，没事，被他们砍了一刀。我看看。哎，来不及了，他们就在附近，也许很快就会转回来了。可是腊梅怎么办啊？腊梅怎么了？腊梅为了救我们，被他们抓去了。怎么会这样？
。娘，娘，你看这有个地洞。使劲呐！这是客栈挖的旧急洞，是防备土匪和窃贼用的。大家下去藏起来吧。快快快，快进去！快点开门！快！来，门开开！我来，你快进去！快开门！腊梅，快下来！夫人，我不能进去。我得把洞口堵上，然后把他们引开。再说，他们进来要是看不见人，就会到处搜，这个地洞很快就会被发现的。夫人，快走！腊梅，走，快走！腊梅是个好孩子，我就担心她的性命。他们果然抓了腊梅，就在后面的山谷里。老爷，赶紧去救他。好了，我把你们都安排到安全的地方，啊、然后我去救他。啊啊啊啊啊啊啊啊啊顶不住了，我们得赶紧跑。你先走，我来掩护你。不行，让我来。老爹，快来救我们！我安弟，快走，快！呀，骗子！呀，小畜生，带你往哪跑？小畜生，给我站住！跑啊！你怎么不跑了？哼，报应人，打他们还用得着刀吗？跑！呀！
心疼，我想他们要是打我就好了。老梅，我很心疼你，将来我一定好好学功夫，我一定好好保护你。啊，阿福，少爷现在会不会有危险啊？啊，对啊，哎呀，我刚光顾跑了，我把这个都忘了我。那怎么办呀、啊？要不我回去看过去，你在这儿等我啊！啊，阿福，你回去也打不赢他们啊！那可怎么办呀？要不我们就在这儿等等他们吧。小姐还是有功夫的，就算打不过他们，小姐那么机灵，也许会逃出来。你回去，要是被那些坏人抓住，那不是更添麻烦吗？嗯。你说的对，我我怎么这么笨呢？我阿福，阿福，你别哭了。走走走，我们找个地方躲起来，我背你。慢点，来，来，你扶我吧。没事，背我了，我背得动。那边，那边。阿、啊、福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿福，阿你怎么也在这儿啊？哎呀，别说那么多了。哎，袁甲呢？袁甲怎么没过来？刚才我们逃出来的时候，他还和那群坏人正打呢。啊，也不知道现在怎么样了。哎哎、我看是凶多吉少啊！钻不钻？
钻，钻呐！不钻，我就把他的脸放在石头上，拧成麻花。郝元甲，我告诉你，你连你的老婆都保护不了，你还活着干什么？